soy Carmen Eni Acevedo y estamos en Gajes del Oficio. Mari Mari. Hola, buenas, buenas, buenas. Saludos a todas y a todos. Carmen Enid, qué bueno volver después que tuvimos un recesito no, veraniego. Un, un break inadvertido, pero está bien. Somos así, esos son los cajes de la oficina. Yo creo que en este, primer, este programa después de, de ese verano debemos empezar con algo que está súper candente en este momento. Y es la segunda vez que Tomás Rivera Chats le dice pendejo a un periodista. Eh, nosotros le hemos comentado muchas veces aquí, nos parece que Tomás Rivera Chat sabe algo que nosotros no sabemos, que lo está sacando, además de su violencia generalizada, lo saca a ser eh, ya gráfico contra, en este caso los periodistas, dos periodistas, eh, el último es Normando Valentín, y yo no sé si Tomás Rivera Chat sabe que él es más allá de una figura pública que en efecto tiene libertad de expresión, representa no solamente una institución política partidista como es el Partido Nuevo Progresista, sino también eh, a la legislatura, que es una institución dentro del sistema republicano de gobierno y le parece tan fácil despacharse de esa manera y Defin lo debemos aceptar. Definitivamente, yo soy la... De verdad que yo conozco el estilo de este señor, todos lo conocemos, realmente este señor es violento, es agresivo, es... Hostil. Es un bully, es hostil con todo el mundo, que se le que cualquier persona que le presente cualquier tipo de resistencia o de problema para él. Eh, sin embargo, de verdad que me sorprendió muchísimo que ese ataque directo precisamente por lo que tú dices, porque el señor Rivera Chats no es solamente una persona que se expresa por las redes sociales, es el presidente del Senado. y presidente gracias y, a Dios, y, Exacto, pero es un, <risa> es un funcionario, perdón, exactamente. Pero lo que quiero decir es que el, lo, el puesto que él ¿verdad? Eh, sí, bueno, ejerce un es un puesto que representa al Estado, que claro. representa al gobierno de Puerto Rico, y esto es un ataque y una estigmatización eh, y un insulto directo precisamente a periodistas, lo que significa que es un ataque a la libertad de expresión, porque esos periodistas lo que hacen es ejercer claro. ¿verdad? Eh, la libertad de prensa, la libertad de expresión, uh -huh. eh, en, a nombre de, de, de muchísima gente en el pueblo de Puerto Rico. O sea, eso es un ataque a la libertad de expresión. Eh, especialmente por ser dirigido a periodistas que pues no sé qué es lo que cuestionaron de él ni me interesa no eh, para eso es el periodismo de eso vamos a estar hablando hoy así que me parece bien censurable y de hecho en kilómetro cero nosotros estamos documentando también esa, esos ataques porque eh, pues lo, lo denunciamos a nivel internacional lo, lo, lo pensamos denunciar ante el Comité Inter, eh, Interamericana de Derechos Humanos la Comisión Interamericana eh, que siempre le enviamos eh, la situación de los derechos de libertad de expresión en Puerto Rico. Anualmente les enviamos informes sobre eso, ¿verdad? Y bueno, y, 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 vía, y por vía de la red global contra la violencia policial, que somos un grupo de organizaciones latinoamericanas mayormente, estamos solicitando audiencia y bueno, si, si esas audiencias se conceden, definitivamente vamos a estar llevando este caso, pero me parecía importante censurar sí. eso este y repudiar ese estilo en, en, en la gente que precisamente habla tanto de democracia. Claro, y yo creo que, que Che Paralitici, que ha estado siempre vinculado a nuestro gremio, precisamente porque fue el compañero de vida de una gran periodista, eh, Maritza Díaz Alcaide, eh, lo denuncia y denuncia algo que me parece también que es importante, que los gremios deben eh, opinar y establecer su posición con relación a este asunto de Tomás Rivera Chatz y de cualquiera, pero obviamente Tomás Rivera Chatz ha sido muy público diciéndole pendejo a los compañeros periodistas. Dicen en mi, en mi barrio que dime de lo que abundas y te diré lo de, 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 que, de lo que tú careces. Eh, vamos a dejarlo ahí, vamos a tener una conversación <risa> con Inaru Nadia de la Fuente Díaz que tiene Nombre de periodista grande, pero yo le dije que también tenía nombre de gente que tiene mucho chavo. ¿Cómo está, Inaru? Me encuentro muy bien y súper emocionada de que me tengas aquí. Para nosotras también es un placer porque eh, buscando realmente que queríamos entrevistar y como tú quieres problematizar, nosotras también. Ah, bueno. Eh, y esa discusión, este artículo que publicaste en todas, 
que básicamente, y te pregunto, ¿tú, tú te consideras columnista? Columnista, sí, columnista. hasta el momento, pero ya me he enterado de que también es un... Mm, es un género periodístico. Un género periodístico, ¿verdad? Así que estoy teniendo miras a ser periodista también. O así sea, que, que estudias Derecho, pero has incursionado en este género, que es un género que en Puerto Rico antes había una cultura de periodistas columnistas, periodistas que ejercían su opinión a través del género, uh -huh. pero eso... Eh, Quizás eh, lo que yo hago en Bonita Radio pues es bien limitado ahora mismo en términos de la extensión. Maribari también trae eh, opinión y trae análisis, pero parecería que ha mermado mucho en el país. Yo creo que eso es una realidad que, que uh -huh. tenemos de frente. En este artículo, Periodismo, Activismo y la supuesta neutralidad absoluta, yo no sé si Maribari estaría de acuerdo, pero deberíamos como comenzar a deconstruir eso que tú le llamas neutralidad, neutralidad absoluta, que en otro momento desde el periodismo se le llamaba objetividad. Uh -huh. Y yo soy de las que enemigas de la objetividad desde el día uno, como concepto, uh -huh. para contraponerlo a nuestra profesión y nuestro oficio. Uh -huh. Cuando quizás tú eres el que nos debes relatar la experiencia que tú tuviste en esa clase que te llevó a establecer este, esta opinión en esa columna, Uh -huh. y, y, y cómo se dio la discusión allí tú eres estudiante de derecho, estabas en medio de una clase uh -huh. y este periodista dijo que activismo y periodismo no, no, no son compatibles pero no, son compatibles. no sé si mencionaste Ajá. Carmen Enid que, que Inaru publicó este artículo en, en el todas. periódico Todas, sí, sí, periódico sí. digital Todas okay. Sí, sí, okay, sí. Okay. En sí. Todas el 18 de agosto recientemente y ahí nosotras pues cuando vimos, ¿Tú lo viste y te ajá, pues dijimos, oye, Fíjate. este, creo que esta persona eh, puede <coughs> aportar mucho a este podcast porque nosotros hablamos mucho sobre ese tema particularmente, hemos hablado en los últimos episodios uh -huh. y, y ahí entonces Inaru nos dijo, bueno, pero yo no soy periodista, <risa> este, sí. Y, sí. Eh, en lo de cual negocio. me, sí. me eh, realmente eh, eso es otra conversación, ¿verdad? Claro. ¿Quiénes son y quiénes no somos periodistas? Que también es interesante, pero, pero sí eh, yo considero que existen diferentes tipos de periodismo, pero hay periodismo eh, que es lo que se llama el periodismo del, de los movimientos, ¿no? Mm. Y en ese periodismo, eh, es, ese periodismo, ¿verdad? Es abiertamente un periodismo... Eh, de activismo uh -huh. de activismo como yo consideraría que debía ser todo tipo de periodismo pero ese uh -huh. particularmente así que eh, al escribir en un periódico y al tener estas conversaciones estas reflexiones tan profundas que estás teniendo creo que, que te podemos llamar periodista pues, <risa> <risa> pues mira me causa mucha emoción de verdad eh, y me siento honrada verdad por primero que todo porque me pongan ese título porque la realidad sí busco serlo y si ya sienten que lo soy pues felizmente lo acepto eh, estoy todavía en un proceso que voy eventualmente en el futuro a, a aprender más sobre ello porque de verdad que me enamoré de lo que es el periodismo y de lo que son las comunicaciones en general a mí me encanta comunicar lo que está ocurriendo al momento y es necesario que para las comunidades LGBT y QAP Plus comuniquemos las cosas pero no desde la perspectiva de quienes están en el poder sino ah. desde la perspectiva de los que estamos abajo y de ahí es de donde también surge la columna, ¿verdad? Si, eh, inicialmente yo no había pensado hacerla porque un asunto tan contencioso como este eh, yo realmente no sé cómo trabajarlo, yo no soy del campo de periodismo así que les consulté a las compañeras de todas, ¿no? Entonces pues me dijeron, mira, sí, puedes hablar sobre ello así que yo hice la columna y ahí mismito obvia, eh, en la columna hablo sobre cómo en mi experiencia cuando llega esta persona, periodista a la clase, yo al principio yo estaba admirándole porque obviamente pues estaba diciendo un montón de cosas que me parecieron mega acertadas y eso nunca se quita. Claro está cuando yo entonces hago la pregunta de si consideraba ¿verdad? que había activismo y periodismo o qué consideraba sobre los talleres que se le dan. Eh, esta persona dice que considera que el activismo y el periodismo deberían ser dos cosas completamente separadas porque aparentemente si el uh, periodismo inserta el activismo dentro de sí, de cierta manera ese periodismo pierde un sentido de neutralidad ¿no? eh, o de objetividad. 
Si hablo desde, lo, desde la objetividad o hablo de neutralidad. Entiendo que utilizo la palabra neutralidad. Neutralidad. Claro neutralidad. está. Eh, aún así, yo utilicé ambas palabras eh, porque, como quiera, las he escuchado ambos uh -huh. eh, de diferentes periodistas y me gusta siempre discutirlas, especialmente porque la objetividad se utiliza mucho desde la ciencia, desde la investigación científica. Uh -huh. Y la neutralidad, he visto que lo utilizan mucho cuando se refieren a periódicos, de que los periódicos son neutrales o son objetivos o que son esto y lo otro. ¿Vela? He visto varias palabras mezcladas. Cuando yo eh, entonces en clase le cuestiono a esta persona, mira, pero yo he dado talleres a gremios sobre eh, sensibilización, sobre comunidades trans, he dado talleres de lenguaje inclusivo, para mí eso es un acto o una intencionalidad de parte de los gremios a actualizarse sobre un asunto que ha respondido a unos movimientos de derechos humanos. O sea, no llegamos aquí a dar estos talleres si no es que hay una agenda detrás de ellos de personas que llevan luchándolo, ¿no? Y que los gremios quieran hacer un cambio o activamente quieran hacer un cambio me parece a mí parte de la intencionalidad de activismo o estar al tanto de los movimientos sociales. Esta persona me dice, pues mira, esos mismos talleres yo no los llevaría. Si yo fuera director de un gremio, yo no llevaría esos talleres. Este, yo pienso que eso es una imposición. Eh, no me hace mucha diferencia a que llegue una persona y me diga que no se dice junta de supervisión, no se dice junta de control fiscal, se dice junta de supervisión fiscal. Eh, ¿Verdad? La mezcla que pueden haber con esas palabras, mi cuestionamiento fue, pero es que yo no veo lo mismo la cuestión de Junta de Control Fiscal y Junta de Supervisión Fiscal versus que un periódico diga eh, eh, un hombre vestido de mujer y una mujer trans. Ese fue el ejemplo que yo les traje. Eh, la conversación se volvió medio hostil eh, ¿verdad? De, de parte de esta persona. Yo solamente tenía una curiosidad activa. Eh, en la clase pues tuvimos que continuar porque era un seminario, era una clase de verano, teníamos que terminar lo más rápido anterior, ah, lo más rápido que antes. Um, así que pues no pudimos concluir y realmente pues la clase terminó con los ánimos super caldeados y pues yo no tuve un espacio para poder conversar con él. Realmente yo estuve toda la noche pensando en realmente ese, ese cuestionamiento que él hizo. Uh -huh. O sea, eh, eh, lo que él dijo me dejó cavado en la cabeza. Verdaderamente no se puede mezclar ambas cosas. Y entonces de ahí es de donde surge mi columna, que yo también pues estudié filosofía. Soy estudiante de filosofía y me encanta siempre hacer una reflexión claro. dentro de ello. Pues... Sí, me, me gustaría, antes que pasemos, comentar algo sobre ese... O sea, incluso la comparación, ¿verdad? Me parece eh, deshumanizante. Uh -huh. en el, La comparación entre el sí. ejemplo de la Junta de Control Fiscal versus Junta de Supervisión Fiscal versus un asunto que se refiere a la, al reconocimiento de unas personas, de, de unos mismo, seres humanos y sus diversidades. O sea, uh -huh. no estamos hablando aquí... Cuando hablamos de la Junta de Control Fiscal hay unos asuntos ideológicos ahí, sí, uh -huh. pero no estamos hablando de la humanidad de nadie. Uh -huh. <ríe> este, así que me parece bien desacertado el ejemplo, meramente el ejemplo. Y un poco para instigar esta conversación, ¿verdad? Eh, hay que preguntarse siempre qué legitimidad, eh, qué legitimidad hay en que, en que alguien te diga que hay dos lados de un asunto por ejemplo, en cuanto a si tú mereces reconocimiento como ser humano, o en mm. cuanto a si tú mereces seguridad, o, o si mereces dignidad, o si mereces ser nombrado con, con respeto. Uh -huh. eh, ¿Realmente hay dos lados de ese asunto? Uh -huh. <risa> yo creo que esa es la gran pregunta. Eh, y yo pensaba en, en esos términos cuando hablaba y cuando leía, y tú lo estás narrando, y veo con, con, el, con la perplejidad que, que tú lo, lo sentiste, es la misma perplejidad que yo tengo con ese ejemplo, sobre todo por la deshumanización, como dice Mari Mari, y uh -huh. el asunto de entender que el periodismo es una fórmula matemática. Uh -huh. eh, parecería que nos estamos enfrentando exclusivamente a una fórmula tipo eh, cómo se redacta la noticia, uh -huh. y que esa fórmula, si tú no te encajas ahí, uh -huh. eso no es periodismo. Uh -huh. me, me parece que es un problema definitivamente yo no, eh, no puedo decir muchísimo, tú no nombraste a la persona, uh -huh. eh, aunque todos sabemos quién es, <risa> eh, pues quizás cuando escuchen los compañeros de este programa nos van a llamar para mira, ¿quién es? ¿quién es? <risa> no, no, dime tú primero, a ver si tú la pegaste. <risa> Exacto. <risa> Algo así. Eh, pero tiene que ver con precisamente ese asunto de, de no eh, abrir la posibilidad de que el mundo del siglo XXI es otro 
uh -huh. que la manera en que se utilizaban las identificaciones de la, de la sexualidad o la, el género de una persona eran totalmente diferentes en el siglo XIX al siglo, del siglo XX en algún momento. Uh -huh. Se abrió en el siglo XXI las nuevas generaciones nos, y los movimientos sociales de derechos humanos nos, nos están dando la posibilidad de crecer. Uh -huh. Me parece también que es la negación de eso y en ese sentido la deshumanización con el ejemplo. Pero yo quería, dentro de eso, eh, es la negación del activismo, es la negación, eh, obviamente, de que hay eh, una posibilidad que desde el día uno en que un periodista se enfrenta a su oficio, está asumiendo posiciones. Uh -huh. eh, y yo siempre doy el ejemplo de la manera en que usted organiza una historia. En este momento, nosotros tenemos muchos multi, eh, muchas plataformas, son multimediáticas, y antes nosotros nada más a veces escribíamos para un periódico, eh, traíamos imágenes. Cuando tú empiezas a organizar tu historia para exponerla, uh -huh. antes en el siglo XIX y en el siglo XXI, tú estás colocando ahí lo que tú eres como persona ideológicamente, uh -huh. como tú piensas de uno u otro asunto. Uh -huh. El hecho de que un periodista diga, por ejemplo, tu ejemplo lo que tú trajiste, eh, un hombre vestido de mujer uh -huh. versus una persona trans, una mujer trans, un hombre trans, definitivamente te está hablando desde dónde está hablando ese periodista. Uh -huh, uh -huh. Así que claro que asumes posiciones. Claro. Claro que estás asumiendo posición. Uh -huh. Y en ese sentido, yo te pregunto si tú ves que incluso cuando estás eh, atendiendo a la información, incluso cuando estás en esa discusión, la negación es de que los periodistas ni siquiera hacen eso. Uh -huh. Volvemos a la máquina. Uh -huh. Te pregunto, ¿tú lo sentiste como ese tipo? O sea, esto tiene un código y de ahí no nos salimos. Uh -huh. Claro, sí. Eh, yo lo vi de esa manera eh, y le sentí de esa manera porque de cierta manera lo que estaba intentando decir era... Eh, los periodistas, o oh, ese fue el mensaje que yo recibí, los periodistas que hacen activismo no son neutrales, están súper biased, están bien sesgados por lo que están trayendo y eso eh, le baja la calidad a su periodismo, ¿no? Hay que mantenerse lo mayor, la mayor cantidad posible de ser lo más neutral y si tú incluyes activismo dentro de tu periodismo, tu periodismo pierde ese sentido de neutralidad que se supone que tenga. Así que, de cierta manera, hubo una devaluación para todas las personas que hacen activismo a través de su periodismo. Y casi se sintió como si estuviera diciendo que son cosas que no se pueden mezclar nunca, que cuando tú estás haciendo activismo, automáticamente no hay periodismo y viceversa. Y tú en, el, en, el, en la columna que escribes, ¿verdad?, eh, Hablas sobre esa distinción de la objetividad y de la neutralidad, uh -huh. pero te pregunto, eh, yo creo que a veces, y me gusta mucho como tú abordas el tema de la objetividad y la neutralidad, yo creo que a veces cuando hablamos de esa supuesta eh, neutralidad casi... Absolutely casi estéril, ¿verdad? Mm. O, o, eh, Absoluta, es como yo le, le llame. Sí. Eh, eh, a veces pienso que la misma postura de la supuesta neutralidad es un privilegio en sí mismo. Claro. Porque nosotros los grupos que, que estamos oprimidas o oprimidos por diferentes razones oprimidas, no nos podemos dar ese lujo muchas veces. Mm -hmm. Así que te pregunto, como persona trans... ¿verdad? que eres parte de un movimiento de personas muy oprimidas en Puerto Rico, eh, ¿puedes hablarnos sobre lo que tú dices precisamente de la neutralidad de los medios periodísticos que tú aseveras que no son neutrales? Pues, ¿verdad? Parte de las cosas que yo discuto, digo, antes de mencionar eso, para mí, yo no lo mencioné en la columna, pero para mí la neutralidad absoluta, entre comillas, realmente es centrismo <ríe> escondido claro, de... Claro. no eh, pero lo que se discute o lo que yo hablo en la columna es que realmente no considero que haya una dicha neutralidad porque desde que yo llevo viendo noticias desde mi adolescencia, yo lo que he leído sobre las comunidades LGBT y QAP+, sobre las personas trans específicamente, es historias de cuando nos matan, de cuando somos víctimas de algún crimen de odio. Bien pocas veces se habla realmente sobre nuestros logros y sobre las cosas que hacemos y estamos haciendo cosas constantemente y hay logros constantemente. Que los periódicos únicamente decidan centrarse en la parte mala de cuando nos están asesinando y 
se, y no, no casi nunca nos visibilicen el bienestar o nos traigan a espacios ajá mm -hmm. y de y de cuando y de cuando queremos educar también de visibilizar las organizaciones que ya existen nada de eso se da generalmente en este proceso eh, no es hasta que nosotros nos quejamos de eso, que entonces periódicos deciden hacerlo y aún así lo hacen, qué sé yo, una vez al año solamente en Pride y yeah. sabemos por qué lo están haciendo en Pride. No es porque tienen una intención de visibilizar necesariamente, es porque están aprovechando el capitalismo arcoíris y porque el tema está in durante ese mes. Y para mí, realmente, si hay una neutralidad o una objetividad, yo pienso que ese tipo de noticias se deberían estar dando a través de todo el año. Pero solamente deciden un tipo de noticia particular y un tipo de época de la misma manera, tal vez no lo mencioné tanto, pero ¿quiénes son las personas que están en esos gremios? ¿Realmente son personas trans? ¿Son personas LGBT? ¿Quienes revisan esas noticias antes de que salgan? ¿Se las dan a personas trans para que revisen si ese es el término correcto no? Así que también está inmiscuido la opinión de cada una de las personas que editaron el texto. Al punto de que a veces incluso citan, y lo digo abiertamente, anteriormente personas han puesto, eh, cada vez que pasa un año de lo de Alexa entrevistan a la familia de Alexa y cuando ponen una cita, ponen una cita directa del papá de Alexa utilizando los pronombres incorrectos de claro. ella llamándole en masculino claro. y la persona lo pone en cita. Ay, pues es que me veo en la obligación de tener que poner una cita directa porque él estaba usando los pronombres masculinos y yo en un taller activa abiertamente y la persona estaba en el taller. Yo cuestioné, ¿para quién es la dignidad? La dignidad es para la persona trans que fue asesinada, que fue víctima de un asesinato. En su comunidad. En su comunidad. Ajá. Eh, o acaso la dignidad es para el papá que sabemos que la abandonó, que es un transfóbico. Claro. O sea, hay una... ¿Cuánta...? Y, y, y ahí se, se trepan en la neutralidad. Es que yo tengo que ser neutro porque es que yo no puedo imponer sobre el papá. Bueno, pero puedes parafrasear porque en, en otras situaciones, cuando dicen otras cosas, otras personas lo parafrasean. Para empezar, podría escogernos y entrevistarlo. También podía escogernos y entrevistarlo. Es transfóbico. Claro. O sea, estás hablando, y es una contradicción en sí misma. Estás hablando de un asesinato de una persona trans y vas a entrevistar al transfóbico. Uh -huh. O sea, ¿me pueden explicar? Sí. Uh -huh. eh, es, Como si eso fuera los dos lados de los que hablábamos ahorita como sí. si como si fuera legítimo pensar que Exacto. existen dos lados uno eh, que cualquiera de los dos puede estar éticamente o moralmente correcto cuando claro. estamos hablando Exacto. de la exclusión y la cancelación de una persona de, exacto de, de la humanidad de esa persona <risa> claro eh, eso es tan así como decir en el siglo XXI y lo escuchamos en Puerto Rico todos los días de políticos como Tomás Rivera Chats eh, el, el discurso de Guerra Fría de Cuba, Venezuela y la dictadura. Uh -huh. O sea, sin mencionar a las dictaduras latinoamericanas que eh, viabilizó el gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. es, es básicamente, o sea, es la desinformación, uh -huh. eh, además. Uh -huh. Pero <coughs> yo creo que, y es interesante que el, que el activismo que, que, que se cancela aquí tenga que ver con las comunidades trans. Uh -huh. ¿Hasta dónde tú no crees también que influye precisamente en esas contestaciones en la transfobia que esta persona puede haber tenido y que la trajo en el ejemplo técnico de lo que es o no es periodismo, lo que es o no es activismo. Pues me parece que sí, que eh, parte de la transfobia y no necesariamente, eh, no tiene que ser intencional ni siquiera, pero es desde un desconocimiento total de lo que se le está diciendo, ¿verdad? En el momento yo le dije que yo no utilicé el ejemplo de la mujer trans versus hombre vestido de mujer, yo utilicé el ejemplo del lenguaje inclusivo. Si tú eres una persona que sabe del lenguaje inclusivo y lo entiende mejor, entiendes que el lenguaje inclusivo no tan solo no se reduce al género, sino que está vinculado a unos movimientos y unas comunidades particulares que han hecho unas denuncias sobre cómo se está refiriendo la humanidad a estas personas y que esa vinculación del lenguaje, de cómo se les refiere, es parte de lo que estas personas necesitan para que socialmente se les incluya, ¿no? Tal vez el periodista que me dijo y que argumentó que no le llevaría esos talleres posiblemente no está al tanto de esta información que estoy dando ahora mismo. Pero precisamente es por esa la razón que llevamos los talleres, porque hay una idea de que el lenguaje inclusivo es una bobería, ¿verdad? Que también se sintió así. Es como que, ay, pero yo no voy a traer el lenguaje inclusivo. Eso es un movimiento de eso, de changuería, de gente trans y no binaria, ¿no? Así que ahí sí está adentrado la transfobia y la homofobia. Y yo me pregunto si hubiera sido otra persona 
que lo hubiera cuestionado en ese proceso en el salón, eh, él hubiera reaccionado de la misma manera que, pues, yo sé que él se, su, su semblante cambió completamente y él, pues, le va, literalmente, ¿verdad?, me interrumpía mientras yo le estaba argumentando. Así que, realmente, como hombre, ante una persona femenina, porque yo, uh -huh. obviamente, en todo momento, pues, me expreso como me estoy expresando ahora mismo, eh, si se lo hubiese cuestionado otro hombre masculino, macho, uh -huh. este periodista, respetado, lo hubiera reaccionado de la misma manera, ¿verdad? Así que también yo me sentí muy mal el resto del día por esas mismas razones, ¿no? Así que siento que detrás de una resistencia ante temas de personas trans siempre hay transfobia. Porque siempre se parte de una, de una idea de que hay una changuería o de que se quejan demasiado o de que estas cosas nuevas son nuevas letras inventadas LGBTT y por eso yo no se lo llevaría a mi gremio, ¿verdad? Eso es, eso es lo que está detrás de eso. A mí, a mí me, me hace sentir también incómoda el asunto de de el sentido de pertinencia con el gremio. El gremio claro. es bien diverso. Claro. O sea, este no es mi gremio y piensa exactamente como yo pienso. O sea, claro. aquí estamos Mari, Mari y yo que, que para nada, que siempre, sobre todo, hemos querido problematizar, que hemos aprendido del proceso. Claro. Y yo soy de una generación de no solamente discrimen, macharranería en conferencias de prensa, uh -huh. obviamente de una generación que tampoco admitía ni siquiera... Eh, que tú te pudieras expresar libremente so, to, sobre tu sexualidad y tu identidad de género. Uh -huh, uh -huh. O sea, y eso hay que desaprenderlo y hay que enfrentarse. Y bueno, yo he sido bastante eh, frontal en ese tipo de asuntos. Uh -huh. Pero volvemos, el gremio es diverso. Uh -huh. El gremio no es eh, exactamente como esta persona piensa, aunque sabemos que sí que hay mucha gente que piensa desde ahí. Uh -huh, uh -huh. Hombres y mujeres y bueno. Uh -huh. eh, yo creo que el asunto activista como nosotros lo hemos traído en otras ocasiones este tiene una particularidad que es el otro elemento uh -huh. de la posible discriminación contra las personas trans y ese sentirse eh, afectados por una persona que sencillamente está rompiendo con todo lo que tú conocías uh -huh. o tú entiendes es uh -huh. eh, la manera de expresarse y la manera de visibilizar la identidad uh -huh. También tiene que ver con esto de, más allá de la neutralidad y la objetividad, de, de cómo se categoriza a un oficio que se supone que esté al servicio del país. Y que uh -huh. yo sepa, y siempre lo planteo, el país no es eh, igual. El país es súper diverso. Y si tú me vas a responder a las audiencias, pues las audiencias se componen también en uh -huh. unas medidas más, en unas medidas menos... Y en este momento yo creo que con mucha más visibilidad de personas que quieren, en efecto, que les respete su identidad y les reconozca claro. como se quieran llamar. Uh -huh, uh -huh. Claro. Entonces, estamos ahí respondiendo a las audiencias. Y eso uh -huh. se supone sí, porque... que el principio básico del periodismo es usted tiene que atender una situación que está ocurriendo en esa sociedad. Uh -huh. Uh -huh. Y tiene que traer los problemas. Y, y creo que la persona mencionó en un momento dado, ¿no? Que es que cada medio tiene su audiencia y le habla a esa audiencia, ¿no? Sí. Y eso definitivamente lo que dice Carmen Enid es que no existe, ¿sabes que No existe una sola audiencia. Ex Ahora sí, es cierto que si bien no existen, ¿verdad? Los periódicos neutrales, yo pienso lo mismo que ustedes, que no existen los periódicos o los medios de comunicación Medio. neutrales, sí existen las líneas editoriales y todos tienen una línea editorial, ah, ¿verdad? Claro. Y, y, y de hecho, pues hay, hay líneas editoriales que son, digamos, para nosotras, por ejemplo, pues son más importantes que otras o son más sinceras que otras o más honestas o son más... Eh, eh, buscan más el bienestar, digamos, de la sociedad en su totalidad que otras, porque hay muchísimas líneas editoriales, la mayoría de hecho, de los de los medios de comunicación que llamamos los comerciales, uh -huh. que, se, que, que esas líneas editoriales están eh, muy dirigidas por los intereses económicos. Uh -huh. Y eso a mí me consta porque yo he escrito en diferentes periódicos y cuando he escrito en periódicos eh, mainstream comerciales, cuando, eh, mayormente cuando se me ha cuestionado eh, opinión, que yo soy columnista de opinión, claro. cuando se me han cuestionado términos y, y, y cosas que he escrito ha sido para defender a las empresas privadas. Uh -huh. Mucho más, yo siempre lo he dicho aquí, 
te, tú puedes hablar como una machetera en un montón de periódicos, está chévere, esa es tu opinión, y te, te ahora métete con la empresa privada. Uh -huh. Métete con la empresa privada. Ahí es que vas a tener problemas. Uh -huh. Entonces, este, en ese sentido, eh, también, eh, eh, también hay que partir de la premisa de que todos somos hasta cierto punto transfóbicas, todas somos racistas, todas somos... Eh, incluso machista, o sea, yo soy feminista y, y, y estoy consciente de claro. que fui criada en un ambiente que aún cuando fui criada por una madre feminista, en una cultura machista, y eso uh -huh. se me va a impregnar, uno tiene que andar por la vida tratando de deshacerse de esos pesos, de ¿verdad? Pero, ¿qué rayos es el periodismo si no es...? O sea, ¿para qué tú haces una investigación si no es para transformar las claro. cosas, si no es para cambiar claro. y para que haya más justicia y para que el dinero público se utilice para el bien común. O sea, entonces, ¿qué son los periodistas si no son activistas? Yo reconozco que no todos los periodistas pueden ser activistas como lo soy yo, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este O como lo eres tú, uh -huh. porque eres parte de un grupo que se llama La Sombrilla Queer, ¿verdad? Uh -huh. sí. Sí. Puedes hablarnos sobre eso. Uh -huh. Pero de que el periodismo no tenga un espíritu de activismo en su concepción y en su, en su corazón, uh -huh. pues, ¿qué es entonces si no? Uh -huh. Bueno, eh, yo tenía o tengo un gran amigo que le llamaba y les llama las grabadoras con patas. O sea, esos son los periodistas que no hacen <risa> Los preguntas, microfoneros. Los microfoneros. Claro. Eh, pues solamente... No, y lo más increíble es que tú ves en la historia, fulanito dijo, esos son los periodistas del dijo, manifestó y el informe. <risa> ¡Ay, Dios mío! Se acabó. Ahí Ajá. no hay contexto, ahí no hay nada. Entonces, volvemos. ¿Para qué se supone que tú estás de frente en una conferencia de prensa que a un tema que te están diciendo mentira, pues tú tienes que deconstruirlo. Eso uh -huh. es asumir una posición. Uh -huh. Tú tienes que confrontar a esa persona, funcionario público, empresa privada o no, con la información que tú tienes que te cuestiona eso, porque uh -huh. cuando esa información llega al país, tiene que llegar uh -huh. como, ahora digo yo, con todos los lados. No, es con el cuestionamiento de, me estás mintiendo. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que se convierte en eso, Mari Mari. Son los micrófonos y los... Eh, periodistas del Dijo manifestó y él informó, no hay crecimiento, uh -huh. obviamente, porque cuando tú vives la vida desde ahí, tú no eres una persona que pueda evolucionar, uh -huh. eh, y en efecto, no solamente la vida personal es cambiante, el mundo es cambiante, ideológicamente todos estamos cambiando eh, todos los días, y las sociedades ni te cuento, o sea... Uh -huh. eh, en este país hubo un periodismo, y, y es otra cosa que, que yo quisiera que habláramos, que, que en efecto planteaba el análisis desde una opinión en los diferentes periódicos y los, los periódicos donde eh, mucha gente ha trabajado incluso la persona eh, que trajo esta, esta posición tenían columnas editoriales desde el periodismo Marimari muchas veces o sea trabajó en eso ese fue su esfuerzo primordial en uno de los principales periódicos del país pero eso se dejó ¿Hasta qué punto? Claro, se dejó por muchas razones, ¿verdad? El asunto eh, económico de los medios de comunicación que colocaron a, los, entre, a las figuras de entretenimiento versus las periodistas que se supone que nos eh, esforcemos por conocer y tener una experiencia culta y de intelectualidad más, mucho más amplia, etcétera, para precisamente poder hacer los análisis. Uh -huh. ¿Hasta qué punto los activistas y las activistas están precisamente copando ese esfuerzo que hubo en un momento dado del periodismo que hacía opinión, análisis desde el periodismo. Claro. Porque mm. la necesidad de las comunidades y del país es de atender a eso. Da, no me digas que no asumes Exacto. una posición cuando tú la asumes. Te pregunto, ¿te parece que eso es lo que pueda estar ocurriendo ahora? Eh, la pregunta es si los activistas están ocupando ese espacio. Ese que espacio. Antes. Pues mira, eh, pienso que es una pregunta que no necesariamente yo puedo responder eh, con todo el conocimiento, uh -huh. 
Pero sí puedo decir que para mí la definición de activismo es bien expansiva, ¿no? Y entonces que tú luches activamente por un movimiento, que de hecho esa fue la definición que esta persona proveyó, eh, decía que era un movimiento organizado y activamente luchar por algo, yo opino diferente en la manera en que yo no yo pienso que no tiene que ser organizado. Una persona puede incurrir en activismo en cualquier momento hasta claro. sin darse cuenta, claro. solo con su propia existencia. Eh, pero pienso que las personas que yo le llamaría activistas a estas personas que están atreviéndose a alzar su voz en un periódico o en cualquier medio y dar una opinión, yo considero que sí que se les cataloga como activistas porque en nuestra sociedad hay tanto y tanto miedo de emitir una opinión pública. Uh -huh. De hecho, esa fue parte de las razones porque yo no puse el nombre de la persona, ¿no? Porque por, eh, por lo contencioso que puede ser y por protegerme a mí misma, aunque ya después de que me confirman ustedes mismos que desafortunadamente ya saben quién es eh, me muestra un problema ya que ha habido bueno, por yo mucho no tiempo yo no sabía quién era yo, <risa> yo no sabía quién Ay, era no sabía. ah bueno pero igual igual que haya al menos una persona que adivina y me deja saber mucho ok y es como ok eso ya ha habido un problema previo no eh, pero pienso que el hecho de que las personas que estén ocupando esos espacios si sean catalogadas como activistas o personas que están llevando a cabo una agenda de algunos movimientos sociales eh, pienso que sí que tiene que ver mucho con el miedo que tienen las personas en los gremios, el miedo que tienen las personas en sus trabajos, eh, las reglas de ética, lo difícil que se ha hecho ahora mismo emitir una opinión como abogados, como doctores, pública, ¿verdad? Y que eso te exponga a la cancelación, ¿verdad? Son muchas cosas que hoy en día nos exponemos como personas. Y mucha gente no se atreve a hablar y quienes somos lo suficientemente valientes para decir, yo no estoy de acuerdo con que me digan que el periodismo es completamente neutral. Es una posición que yo sé que me expone a que no tan solo obviamente me entrevisten aquí, sino uh -huh. que aparezca la persona y me intente, ¿verdad? O haga una columna también respondiendo a lo que yo hice, ¿no? Y eso es algo que realmente... Pero muchas... no creo que eso vaya a pasar. No, yo sí. Estamos en un momento en que hay más gente dispuesta a escuchar esta posición que tú estás asumiendo. Claro. Que con todos los prejuicios del mundo, no estoy salvándonos, no. Claro. O sea, lo podemos tener. Claro. Pero... La discusión se tiene que dar y me parece que, que es importante y el, yo creo que el país precisamente por esas necesidades que tienen los diferentes grupos y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el activismo no es de un movimiento organizado que se incorpore al Departamento de Estado como organización sin fines de lucro, uh -huh. no, uh -huh. el activismo puede venir de una persona, claro. de dos personas que se juntaron aquí y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a denunciar esto y vamos para adelante. Uh -huh. Que no eh, se catalogan activistas. En las comunidades hay montones Exacto. de activistas que se mueven todos los días Exacto. y, y no que no están activistas. en los medios, no están uh -huh. dando opiniones, no están Exacto. pagando billboards, no uh -huh. están, eh, pero están todos los días cambiando las cosas en sus Exacto. comunidades. Exacto, uh -huh. Exacto. Uh -huh. Así que, que me, y te confieso que en la conversación es que me sale esa posibilidad de que la sustitución, uh -huh. nos sustituyeron a los periodistas en esos medios que consten, los medios tradicionales, básicamente, porque en los medios independientes estamos haciendo otro tipo de esfuerzo y, por ejemplo, estamos clarísimos en el caso nuestro que, que sí, uh -huh. que hay una posición, un análisis y sobre todo una opinión que el periodismo puede traer y siempre la ha debido traer y en otros momentos se dio. Uh -huh. En este momento, la denuncia que hacen unos grupos y unos activistas, pero unas personas incluidas, está sustituyendo de alguna manera ese trabajo que antes se hizo desde, desde el periodismo uh -huh. y que a mí me parece que de alguna manera eh, es eh, volver a traerlo, más, más allá de volver a traerlo también, concientizarte que es necesario uh -huh. porque si alguien puede tener alcance en los medios de comunicación son los periodistas que hablan de una manera informada y con conocimiento y, uh -huh. y de forma precisa y de forma precisa y con rigurosidad uh -huh. y lo estamos viendo o sea, lo, lo que nosotros hemos recibido sin anuncios y sin hacer este tener la capacidad económica de hacerlo en mercadiable uh -huh. te dice que la necesidad está allá afuera y la gente quiere uh -huh. y la gente sigue uh -huh. así que no sé Marimar y si tú para ir redondeando eh, eh, la sombrilla eh, queer yo creo que tenías algo sí, sí tal general. vez tal vez este Inaru yo creo que esta discusión ¿verdad? Eh, siempre es importante cuando hablamos de eso de la objetividad que creo que dije en otro episodio anterior que la objetividad es la ideología del status quo uh -huh. Uh -huh. 
y eso no me lo inventé yo, eso es una cita. Si está en aquel momento la persona, no recuerdo ahora el nombre, es una persona que es periodista, uh -huh. fuera de Puerto Rico. Uh -huh. este Creo que estas discusiones requieren siempre de que se haga el ejercicio de los poderes, ¿verdad? Uh -huh. Y yo aquí he hablado, por ejemplo, pues como yo me dedico a... a, a a confrontar la violencia de Estado, pues yo me quejo de que, de que precisamente los medios de comunicación siempre privilegian la información oficial. Siempre, uh -huh. incluso, por ejemplo, por dar un ejemplo, este, los periodistas, oye, buenos, malos, irregulares, usan mucho, por ejemplo, la policía tuvo que utilizar el taser para neutralizar a tal persona. O sea, ya el periodista dio por sentado que ese uso de ese taser es eh, legítimo, legal, y que correspondía, ¿verdad? Uh -huh. Sin saber. Eso solamente lo sacan de los propios comunicados que emite la policía de Puerto Rico. Ese es en mi caso. Uh -huh. Pero quería... Ese es el ejercicio, digamos, de balance de poderes, que es lo que para mí es importante en el periodismo, que está tan plagado de oficialidad uh -huh. y de versiones este, oficiales, ¿no? Uh -huh. eh, que quisiera saber si puedes hacer ese... Hablarnos de, de cómo ustedes en la sombrilla queer... Hacen esos ejercicios de, eh, de, de los poderes, ¿verdad? Y, y también qué tipo de... Si ejercen como que medios ciudadanos, cómo utilizan las comunicaciones y los medios uh -huh. para, pues, para los proyectos, las luchas que ustedes llevan a cabo. Pues miren, este, mientras estaba hablando con ustedes ahorita y mencionaron la sombrilla queer, tuve básicamente una realización. <ríe> Me di cuenta de algo, eh, ¿verdad? La, la narrativa que siempre hemos tenido, que la sombrilla queer surgió simplemente como una página de Facebook para compartir noticias de los eventos que ocurrían a través del mundo, porque la mayoría de las veces los medios no compartían esas noticias. Sí estaban en los medios, pero no era que las compartían. O sea, que queríamos una página en donde las personas llegaran a leer esas noticias y lo que iban a leer era puramente de cuestiones LGBT, ¿verdad? Eh, pero LGBT ya habiendo pasado por el filtro de personas trans, queer y no binarias que hayamos leído la noticia, que hayamos visto, mira, pues ok, ponemos esa noticia, es la más informativa posible. Desafortunadamente nos fuimos dando cuenta que había necesidades grandes porque al fin y al cabo estos medios, al igual que las agencias y todo todas las agencias y todos los espacios estaban sumamente desinformados y había una carencia. Así que nosotros comenzamos a crear eh, infografías, yo prefiero llamarle infográficas, pero se le dicen por ahí infografías, en donde hablamos sobre información, combatíamos la información que, combatía, que proveía los medios o la que no estaba en los medios y la subíamos a la Sombría Queer, que de hecho pueden entrar a la página de la Sombría Queer en Instagram o en Facebook y van a ver muchas infografías que tienen un montón de información de qué es ser no binario, qué es ser queer, y estos son cosas y asuntos que muchas personas decían, es que esto no se habla, necesitamos esto. De hecho, nos empezaron a pedir que las pusiéramos en inglés para las personas latinas en Estados Unidos que no hablaban español porque respondía a una realidad como personas trans, queer, no binarias, negras, diversidades funcionales latinas eh, viviendo en una colonia, ¿no? Eh, luego de eso pues fuimos creciendo y de repente empezamos a hacer podcast para comunicar, eh, empezamos a aparecer en programas de radio, nos empezaron a solicitar talleres, así que hemos eh, utilizado las comunicaciones como medio para combatir la desinformación que se lleva a cabo de los medios o la que no traen los medios, incluso a veces salían noticias, eh, ¿verdad? No tenemos la capacidad al momento eh, porque son bien pocas personas las que pueden trabajar en la sombría queer, pero eso es lo que estamos viendo para un futuro que podamos también servir de un, de un espacio de comunicar las cosas pero de la manera más acertada posible y les voy a traer un ejemplo eh, saben recientemente salió el proyecto de Lizzy Burgos que era para sí. decía que era band drag y todos los medios periodísticos estaban diciendo que era para quitar la posibilidad de que una persona pueda hacer drag pero la realidad es que esto fue una interpretación que le dieron los periódicos a ellos L algunos de los otros periódicos que me entrevistaron personalmente a mí no necesariamente pusieron de título que era para quitar el drag de Puerto Rico sino que iba a afectar a personas de las comunidades LGBT y QAP+, porque mi perspectiva es que la realidad es que la manera en que estaba escrito el proyecto y redactado eh, el proyecto es tan ambiguo que ante un, si se pasara ante un, un juez, que es personificar un hombre o una mujer, que es una peluca grotesca, que no, y ahí empezamos a cuestionar, pues entonces Raymond Arrieta cae ahí, ¿no? Y otros personajes dentro de la televisión. Claro, bizcocho, todo. Exacto, ¿no? Entonces, 
la prensa estaba mostrando que este proyecto era dirigido a las personas drag y de hecho cuando me preguntaban a mí me preguntaban dónde están las personas que hacen drag y yo siempre les redirigí y les decía mira ok sí el proyecto en, en su el, desde, el desde lo que se ve sí. parecería que es para mm. que las personas no hagan drag en espacios públicos pero lo que está detrás de eso es lo que deberían discutir y eso es lo que a veces hace falta dentro de los análisis que la prensa vaya más allá con el análisis que está haciendo y yo siento que se están quedando en lo que se les dijo y ya, pues, y si Burgos dijo que esto era en contra de las personas que hacen drag y ya, o sea, el análisis que hacen las comunidades al respecto, que te están diciendo esto no va a afectar personalmente por esto y esto y esto, no está necesariamente incluido, solamente, ¿verdad? los periódicos que me entrevistaron, sí pudieron expandirlo, pero casi todos los periódicos que viera van a quitar a las personas que hacen drag de Puerto Rico y era foto de una persona que hace drag, sí. y casi ninguna de la discusión era sobre cómo esto afecta a las personas que viven 24-7 uh -huh. 24-7 la vestimenta mm, de claro. una persona trans, o sea, lo que como se quiera vestir. Y así es como okay. nosotros, como la sombría queer y las activistas, respondemos a esta parte que no se discute en los periódicos, que es esencial, porque esto viene de Estados Unidos, lo de ultraderecha, eh, los proyectos, sí. y hace tiempo que se están dando, y eso no se discutió muchas veces. Por eso es que también, ¿verdad? Hay que insistir en lo de la diversidad en los medios de comunicación. Mira, uh -huh. hoy día tal vez habría pocos periodistas que, por ejemplo, privilegiaran eh, posicionamientos abiertamente racistas, pero realmente la, la realidad sigue siendo que vemos muy pocos Claro. Periodistas negros, sobre todo, todo en televisión, ¿verdad? Claro. Que es donde más visibles visible son. uh -huh. somos los periodistas, las periodistas. Entonces, yo creo que se pueden contar con una mano uh -huh. la cantidad de periodistas uh -huh. negros que o negras que vemos en, en televisión. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso es que los activistas y les activistas y las activistas son importantes para la creación de medios y para la creación de noticias y de reportajes e investigaciones. Porque nadie conoce eh, los conflictos, los problemas, las limitaciones que tiene una comunidad como las personas que viven en esa, uh -huh. en esa comunidad. Uh -huh. Este... Y bueno, no sé si, si... No tenemos mucho más tiempo, pero tenemos que hablar demasiadas cosas. <risa> demasiadas cosas contigo. Eh, yo, yo pensaría que debemos eh, retomar esta conversación en, en otro momento, sobre todo. Y quisiera que lo pensara, que es algo que nosotros nos hemos cuestionado acá. Eh, yo siempre he creído que la, una de las crisis que tienen la, las comunidades LGBTIQ tiene que ver con la poca visibilidad que los, estos espacios de medios uh -huh. se les da para hablar y profundizar sobre estos temas, pero sobre todo uh -huh. la cobertura de un asunto noticioso desde, por ejemplo, como tú decías ahorita, desde dónde están cubriendo el año de la muerte de Alexa, unos versus otros. Uh -huh. eh, esas coberturas son importantes que se vean desde una perspectiva de una comunidad que tiene una realidad y que vive una realidad atravesada por todos los temas de las necesidades en Puerto Rico uh -huh. y, y, un ejemplo la comunidad trans necesita salud la comunidad trans necesita seguridad uh -huh. eh, educación o sea todo eso se cubre exclusivamente desde una posición heterosexista uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto, y te voy a dejar ahí el tema quizás para hablarlo luego, ¿hasta qué punto hace falta esa cobertura desde esa persona visiblemente? Uh -huh. Cuando yo digo visiblemente es que se vista como su identidad le propone que se vista. Uh -huh. O sea, que, al, que a la vista de la gente esa es una persona trans, una persona no binaria, whatever. Uh -huh. Porque uno de los grandes problemas nuestros también es que nuestro país es bien... Eh, visual uh -huh. y de ahí parte el prejuicio uh -huh. solamente de la mirada uh -huh. Uh -huh. y hasta qué punto lo que no se logra en este momento es porque esa visibilidad está totalmente limitada claro claro los, me los medios los, eh, eso es algo que siempre he dicho por o más bien he dicho por mucho tiempo los medios nos quieren ahí cuando se trata de un beneficio para el medio cuando nos han asesinado, cuando tiene que ver con una noticia importante del, del Pride Month, pero los medios no nos quieren 
en puestos de liderazgo en los medios. No nos quieren siendo la cara del medio todos los días. No nos quieren siendo la persona que tiene la razón, la persona que está hablando. Entonces, realmente, mientras nosotros no tengamos ese poder, porque estar en los medios es tener un poder, eh, estar en los medios, ser visibilizada, ser periodista, es un poder, es el poder de la palabra, el poder de comunicar. Mientras nosotros como comunidades no podamos estar en el poder de comunicar y en el poder de los medios, en el frente, realmente, mientras no se nos contrate y se nos siga pidiendo columnas gratuitas de los periódicos, no estoy hablando de todas porque todas me pagan por mi columna, este <risa> mensual, eh, sí, bien, bien, bien. y ellos también hicieron el esfuerzo de que personas como yo pudiéramos escribir y no, no son tan estrictas con cómo lo trabajan, verdaderamente para mí es bien importante eso. Así que yo lo que digo es que el esfuerzo, por ejemplo, que está haciendo toda es un buen comienzo. El hecho de que ustedes hayan podido llegar a esta columna, eh, que yo la haya podido escribir en el periódico porque ahora soy columnista y esta es mi columna número 15, creo que es, uh -huh. me ha permitido poder llegar esa voz hacia ustedes y es un buen trabajo que se ha comenzado a hacer. Así que pienso que hace falta mucho más de eso para que al fin podamos decir... y bueno, claro está que nosotros lleguemos a los medios no necesariamente va a cubrir nuestras necesidades, pero va a haber una mayor visibilidad que va a permitir que consigamos más ayuda, que va a permitir que podamos estar ahí presentes, que las personas sean más sensibles, que sepan que El somos seres humanos, claro. que se eduquen, que digan, wow, esto es una realidad que pasa en mi país y esta persona... Mira, es competente académicamente, es, re, es reportera y que también se deconstruya mucho claro. la, la, el sentido de profesionalismo y cómo vemos los cabellos, el, claro. el, los afro, cómo vemos eh, que una persona tenga barba y use una falda. Esas son cosas que a mí me encantaría ver un reporte, una reportera con barba y con una con un traje que luce todo el tiempo eso estaría bien bonito como país de, verdaderamente así que nada sueño con un país así es una es un, es, yo te lancé eso porque tengo algunas cosas en la mente hace mucho tiempo y estoy <risa> estoy desarrollando vamos poco a poco ay quién sabe bueno nosotros nos vamos <risa> qué bueno, bueno que sí. después de ese descanso de verano logramos esta conversación el tuyo estuvo mejor que el mío pero <risa> <risa> ay Dios mío bueno eh, Pero, gracias, gracias Inaru. Gracias a ustedes. Gracias Inaru, un placer, un honor haberte tenido aquí hoy. Espero que vuelvas pronto. Vamos a hacer muchas gracias. conversaciones, gracias de verdad. Así que nosotros nos vamos para la próxima. No sabemos todavía quién vamos a entrevistar. Después de esta entrevista, no sé si se atreva. <risa> <risa> no, nosotros somos buena gente. Gracias Inaru. De nos verdad, vemos. Gracias Víctor por siempre estar ahí y apoyarnos en el esfuerzo técnico. Hasta la próxima. <risa>